Hard Talk with Mwasha. We talk it hard, really hard. Karibu sana kwenye kipindi cha Hot Talk kinacho leto kwako kwa udhamini mkubwa kabisa wa Serena Hotel. Serena Hotel ni hoteli moja nzuri kabisa iliyoko hapa town ukiwa una conferences mikutano, ukiwa una harusi, una garden nzuri sana, ukiwa una mikutano, same peke ya kuwepo ni Serena Hotel. Unapata full day conference package ambayo inakuwa ina two tea breaks, inakuwa ina lunch, inakuwa ina venue, inakuwa ina notepads, inakuwa ina maji ya kunywa. What else do you need? Serena ndio mpango mzima. Asante sana kwa wewe kwa kuendelea kusikiliza na kufuatilia Hard Talk. Najua umeni miss it's been a while since we spoke. Mambo yamekuwa ni mengi sana lakini nimekuwa nikipata messages nyingi sana zikimtaka back Dr. Mwaka aje nipige nayo story na kama unavoelewa Hard Talk ni kipindi ambacho ninazungumza mambo mazito sana ambayo ninatafutaga watu wa kuyajibu yale maswali nilionayo ambayo wewe unaweza ukawa nayo alafu unatafuta mtu wa kukujibu alafu upati lakini mimi Mwenyezi Mungu amenibariki kuwa na watu ambao ninawaamini nikiwauliza maswali wananijibu Hard Talk I ask hard and they answer very hard Lilian Mwasha ndio jina langu niko na Dr. Mwaka na ninaanza naye namna hii Dr. how are you good Thank you. Mzima kabisa. Kabisa kabisa. You look nice. Thank you. No, no, umeni, umeniiga rangi zangu za kuvaa. Au ndio umeniiga mimi. Sijui, hivi inakuwaje? Inakuwa oh, vipi pale ambapo unakuta wote mmepanga, me, amjapanga alafu mnakutana mmevaa kitu kimoja. Hiyo maana yake ni nini? Kuna watu wana nyota kali sana hapa duniani na damu mm -hmm. kali sana. Mm -hmm. Huwa wanaweza waka reflect maisha ya watu wengine. Huo unavaa brown bila kujijua kumbe unavaa kwa ajili yangu. <laughs> <laughs> Siku jana nitacheka. Kwa nini ukusema wewe umevaa kwa kwa ajili yangu mimi? Kwa sababu I know my place. <laughs> <laughs> yani mimi na damn. This is hard talk si tani kucheka sana lakini ndio hivyo. Nikiona na daktar mimi anajisikia anacheka. Ah, sawa basi nikubali nimevaa kwa ajili yako. Daktar you've just made me laugh because um somehow my heart is down. Sijui kwa nini. Najisikia Najisikia moyo kuuma. Nasielewe kwa nini unauma. Nimejaribu kutafuta sababu. Sina sababu. Ile siku ya tatu sasa. Okay. Um, kila kitu kiko okay nyumbani. Yeah. Everybody is fine. Yeah. But my heart is in pain. Yeah. Sijaelewa shida ni nini. Na um, kwa sababu ninaongea na Dr. Mwaka <laughs> ambaye huwa na majibu yangu mengi sana. Um, nataka kujua pale ambapo moyo unakuuma bila sababu. Na uwa inaashiria kitu gani na kitu gani ufanye in the spiritual realm mm -hmm. ili kuhakikisha kwamba unaiua ile hali swali zuri sana kwanza hakuna namna ambayo moyo utauma bila sababu sema hivi moyo unauma bila sababu ninayoijua okay moyo ukiuma huwa lazima una sababu yaweza kuwa na sababu ya kimwili au sababu ya kiroho mm -hmm. ukifiwa na ndugu ukiharibikiwa na gari ukipata hasara moyo unauma Mm -hmm. Ni vitu ambavyo umeviona unasema ndio hiki imefanya moyo wangu uume. Lakini kuna wakati vitu hivyo vinatokea katika ulimwengu wa kiroho. Huvioni mm -hmm. moyo unaona na moyo unauma. Mm -hmm. Mm -hmm. Unaweza ukapoteza kitu. Mm -hmm. Unaweza ukaingia na hili ndio kubwa zaidi. Mm -hmm. Mara nyingi maumivu ya moyo huwa yanakuja katika namna ya kutabiri. Mm -hmm. Kitu rahisi tu. Leo nina biashara ninaamua kuingia kwenye biashara na mtu fulani. Mm -hmm. Tunakutana siku fulani. Mm. Unaweza ukashangaa kipindi kile chote cha kutana na yule mtu moyo wako unakuwa unauma tu afu unauma bila sababu mm. wakati mwingine moyo unakuonya kwamba chukua tahadhari na wengi niwakuta anasema mm. mimi nimeona ninunua kiwanja sehemu fulani halafu katika process moyo unauma ila mm. anasema huu moyo unauma bila sababu yes yeye anaendelea na process yake mm. na wakati mwingine Mungu anamletea mpaka na kikwazo kingine yeye mm. anasema ah huu ni upuuzi wa watu mm. Mungu anamletea na kikwazo kingine kwa hiyo ananunua kile kiwanja anafanikiwa baada ya miaka mitatu anagundua kile kiwanja kina mgogoro mkubwa. Anashindwa kuconnect kwamba the first day nilivyoweka mpango wa hichi kiwanja, mm. roho ilikuwa inaniuma. Mm. Kwa niwaambie watu hivi kwa lugha nyepesi. Mimi napenda kuongea kwa lugha nyepesi sana, yeah. sana sana. Ukiona una mpango fulani, halafu tu from nowhere ya moyo na kuuma, hebu mshirikishe Mungu huo mpango wako. Inawezekana anakupa alam kwamba huenda huu sio mpango mzuri sana kuna ulio bora zaidi ya huu. Wengi huwa mnakuja baada ya nasema lakini ndio maana roho ilikuwa ina sita sita hivi. Mm. Ndio maana roho ilikuwa inaniuma hivi. Mm. Hiyo roho kuuma ni moja ya namna ambavyo Mungu ana communicate na wewe. Mm. Na hapa naomba niliweke hivi. Lilian. Mm -hmm. Naposema Mungu ana communicate na wewe. Usijichukulie privilege kubwa sana hivyo. Kwamba ni yeye mwenyewe Almighty Lord. Ame communicate with Lilian Mwasha. Mm -hmm. Lilian 
hata ukienda ikulu mm. utaonana na wasaidizi wa mama Samia sure. amekupa heshima hiyo ni kwamba kama vile umesha muona yeye mwenyewe sure. hata ukienda ofisini kwa daktari mwaka unaenda hutakuta moja kwa moja kwa mwaka mm -hmm. ipo chain of command mm -hmm. ambayo mwaka amesha itengeneza mm -hmm. na we respect that hata tujifundishe mm -hmm. hii kutengeneza chain of command tumejifunza wapi mm -hmm. Kwa mwenyezi mungu 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 Ukiona anataka kufanya hiki, anakutana na mtu fulani, wana mpango fulani, na ule mpango sio mzuri, hebu mkandamize kifua chake kiume. Maana hawana masikio ya kusikia hawa binadamu. Mm. Kwa unapewa ishara hizo na zingine. Mm. Kwa hiyo kwa wepesi ni kwamba ukiona unapanga jambo, unapanga kwenda mahala, unapanga kuonana na mtu, unapanga kufanya kitu fulani, ghafla tu moyo ukaanza kuuma from nowhere. Maana yake ni kwamba mshirikishe sana Mungu kwa sababu huenda hicho unachotaka kukifanya kinaweza kisiende vizuri kama unavyokusudia na wakati mwingine matokeo hayaji leo mm -hmm. lakini sasa hapo daktar kwa nini wanaume mna kuaga hamuelewi pale ambapo mioyo inatuuma sisi kwa ajili yenu mm -hmm. unamfuata mume wako na kumwambia moyo unaniuma hapo ulipo sio alafu anakuchukulia poa anakuambia na wewe umezidi bwana this is how you are na vitu kama hivyo kwa nini wanaume waelewagi moyo na kama hapo... watu umeongea jambo jema sana na sisi mioyo inatuumaga <laughs> tunaona yani mimi i can be at home nikaona kabisa moyo ukaanza kuniuma eh, sio kwamba amechepuka eh, sio kwamba moyo tu unaanza kuuma Sometimes moyo unauma ni ishara kweli kwamba kuenda kuna kitu kinakwenda bado sio kizuri lakini hata yeye mwanamume pia naye moyo huwa unamuuma pia kwa ajili yako. Mm, nini wa momiagi? Sijaona bado. Cha msingi ni nini? Mm. Wanawake Mwenyezi Mungu alivyowaumba aliwajalia sana kwenye ubongo wenu akaweka two verbal areas watu waliosoma elimu ya akili wanafahamu watu waliosoma ana atom ya ubongo wanajua mm -hmm. kuna sehemu mbili kulia na kushoto zinazo usika na masuala ya speech kwa mwanamke mm -hmm. kuna sehemu moja tu ipo left area ambayo inahusika na masuala ya speech kwa mwanaume mm -hmm. kwa sisi hatuongei sana na tukiongea sana sio nature yetu mm -hmm. nyie mnaongea sana na mkiongea sana ndio nature yenu mm -hmm. what happens we do not want to understand Mm -hmm. Tukipata ufunuo wa kuwaelewa kwamba nyie kuongea sana ndivyo mlivyoumbwa mm -hmm. we have to be there to listen to you mm -hmm. ili mrelease yale yote leo kifua ni mwenu halafu tutoka pale tukafanya mambo yetu mengine mm -hmm. nyie ni watu wa kushuku siku zote nyie ni watu wa kuongea siku zote mm -hmm. nyie ni watu ambao mliumbwa kutoka ubavu wa kushoto mm -hmm. ubavu wa kushoto ni ubavu unaofikiria ya kushoto ndio maana mm -hmm. hata ukinikuta mm -hmm. hapa ndani na mwanamke mm. hautawaza kuna biashara utawaza au anatongozana i have to understand you kwa sababu you came from the left side Chai, of my body is that the case hiyo ndio hivyo doctor kwa sababu tumetokea kushoto basi kila kama hautaki negative 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 nikuulize swali hai jamani nikuulize swali niulize doctor mara ngapi umemdhania mumeo vizuri akiwa kasimama na mwanamke ni mara chache sana good 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 good, good answer mm, mm. mpo hivyo and we have to understand you guys kwamba madhali mliumbwa kutokea ubavu wa kushoto kwenye upande wa kushoto mm. na mtakuwa mkifikiria zaidi negative kuliko positive that is what you are and you don't have to be angry haitakita ukasirike mm. wala ujaribu kujibadilisha mm -hmm. ukijibadilisha unataka kubadilisha nature yako mm. wakati Mungu alikupenda wewe hivyo alikupendelea uwe hivyo. Mm. Kwa hiyo tukirudi kwenye swali letu moyo unapokuuma <laughs> ishara ni hiyo. Mm -hmm. Na mwanaume pia moyo unamuuma na yeye lakini wanaume tumekaa kuafikiria nyie mazuri. Most of the time tunawafikiria nyie mazuri. Hata ikifika hatua ya kuafikiria mabaya basi mmefanya mabaya ya wazi sana. Ila nyie mara nyingi mnatufikiria mabaya hata siku mkitufikiria mazuri basi tu tumefanya mazuri ya wazi sana. Lakini hivyo ndivyo tulivyo. We don't have to hate that. Mm -hmm. We don't have to try to change it. Mungu alitupendelea hivyo ana makusudi yake. This is hard talk ladies and gentlemen and this is Dr. Mwaka huwa ananichanganya kabisa kichwa changu <laughs> lakini ndio hivyo mambo yanaendelea. Dr. nina swali kuna kipindi tukitoka sasa hapa. Yeah. Juzi juzi kuna sentence niliongea nikapigiwa mawe sana. Nilipigwa mawe sana. Na nilitamani nielezee binadamu anielewe na nikuhusiana na kuomba ruhusa yes. kama mwanamke. Yeah. Yes. Um, 
mwanamke mtu mzima mimi sasa hivi na miaka 40. Yes. Sawa, ni mtu mzima kabisa ninajua wapi kwa kwenda, wapi kwa kutokwenda. Ninajua nini nifanye daktar na nini nisifanye. <laughs> Mwenyelewa eh? Nilipokuwa mdogo mzee Mosha mimi nilikuwa namfuata na muomba baba na naomba niende kwenye birthday party. Akiniambia no hata kama nilikuwa nimepromise marafiki zangu nitakwenda, baba akisema no ni no maybe niruke ukuta na nilishafanya unatoroka ili asikuone kwa sababu amesema hapana tunaingia kwenye maisha ya ndoa kushakuwa mtu mzima kuna biashara mimi ninaenda kufanya Italy juzi nimetoka Italia nimetoka Ufaransa Dubai inabidi niombe ruhusa do you understand kwangu mimi ninaona mwanaume ukimpenda mwanamke unamliberate yani unasema i love you so much Ninajua unachokwenda kukifanya nenda kafanikiwe. Kwa nini mwanamke wa Tanzania na ninazungumza katika lugha ya Kiswahili mwanamke wa Tanzania. Dokta kwa nini mwanamke wa Tanzania amuombe ruhusa mume wake kwenda sehemu na kufanya jambo? Naomba unisaidie. Kwanza nikusahihishe. Niko tayari. Sio mwanamke wa Tanzania. Ni mwanamke wa dunia nzima. Mm. Mm. Tuanzie hapo. Sao. Halafu nikuulize swali. Tuliongea kimwili au kiroho? Twende vyote vyote doctor. Tuanze This na, is hard talk. Tuanze na kiroho. Mhm. Waefeso 5:23. <laughs> Biblia inasema wanawake wawatii wa ume zao. Ndio. Kama wanavyomtii Bwana. Ndio. Kwa sababu wanaume mume ana mamlaka Ndiyo. juu ya mkewe. Ndiyo. Ilienda zaidi akasema wanawake wawatii wa ume zao kwa mambo yote akatia na na na, 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 na pale ile ndae mambo yote tuanzie kwanza hapo sawa baba mimi ni mwanaume naongea on behalf of men sawa nakusikiliza hakuna mwanamume hata huyu duniani ambaye nafsi yake inaridhia asitiiwe na mkewe hata huyu unless ana hormonal problem mm. na huyo hatumii tena mwanaume ana mambo yake mingi. Wana makundi yao ambayo wanawekwa. Lakini doctor hapo samani naomba uniruhusu nina kuingilia kukutii sio kuomba ndio hicho like tuta, tuta doctor hapo. when mimi nikikutii sio lazima ni kuombe tusi yani hapo twende hapo. Mimi naomba basi utusaidie kabla hatujaenda. Sawa. Nimegusia kwenye waifeso. Sijaenda kwenye vitabu vingine. Sao. Kutii ni nini? kutii alipokusema bwana Yesu mm. ni, ni kutii ni kitu gani twende kwenye Kiswahili mm. alafu tuende kwenye Kiingereza yeah. what is obedience ah, na kuuliza wewe kutii ni nini kwa yani ni ngumu hata kuielezea obedience is better ielezee eleza okay. Kiswahili kwanza Aya. kutii ni nini kutii ni kuwa chini ya mamlaka fulani kukutii ni ku ni kukubali kuelekezwa ni kukubali ni kuwa ni kuwa chini na kukubali ni, ni, kwa, una, ni kama unautoa utu wako na unasubiri yule ambaye unamtii akupe direction. Kutii ni kumkabidhi yule unayemtii akili yako. I don't know kama naeleze vizuri. Yaani ngoja ni kurahisisha. Yes. Kutii ni kufanya yote ambayo yanampendeza unayemtii na kuacha yote ambayo hayampendezi unayemtii. Very simple. Okay. Very simple. Sawa, so, mrudia tena kufanya yote yani umpendeza yule unayemti na kuacha yote ya sio mpendeza yule unayemti uh-huh. very simple uh-huh. sasa kwa nini mmeambiwa mti kwa sababu mwanamume ana mamlaka juu yenu so. kwa nini ana mamlaka juu yenu kwa sababu pale pale kwenye 23 kwenda chini wa Efeso 5 ameamrishwa akupende so. kama bwana anavyolipenda kanisa ndio kwa hiyo pale kuna vitu hivi uh-huh. viwili uh-huh. kuna kuna majukumu tunaita kuna responsibilities na kuna rights wakati unapodai rights zako lazima uwe pale kutekeleza majukumu yako baba anapotaka umtii ni lazima akupende kama inavyosema biblia ndio na wewe unavyotaka upendwe ni lazima utii uti. kama inavyosema biblia amina moja ya kutii ni kufanya yale ambayo yanampendeza mumeo na ninakwambia tena kwa mara nyingine dunia nzima hakuna mwanamume anayependezwa na mkewe kutoka bila kuwa na consent. Mm-hmm. consent na hii mm-hmm. consent mm-hmm. watu wana tafsiri vibaya. Mm-hmm. Sio utumwa. Yaani ukiomba ruhusa unaonesha kwamba baba najua unanipenda na we nakupa haki yako ya kukutii. Na yeye vile vile ukimuomba ruhusa anasema mke wangu 
Unaenda kwa gari gani? Hiyo hapana. Chukua na ile nyingine. Umenipa haki yangu ya kunitii na mimi nakuonesha mapenzi. Unaenda biashara ya mtaji begani milioni 4? Hapana. Pita benki, chukua zingine sita ongezea ziwe kumi. Doktor naomba naomba uangalie tofauti ya hii sentence mbili. Sawa. Um, na navaa kofia ya mke wako, wewe ni mume wangu. Yes. Na kuja kwako na kuambia baby, mama Samia amenipigia simu. Mm ananihitaji kulu tarehe mbili mwezi wa nane nitakuwa ikulu sawa mm-hmm. mama Samia amefanya nini ehe hiyo ni moja mbili baby nilikuwa ninaomba ruhusa mama Samia ameniita kama ikikupendeza naomba niende katika hizo sentence mbili yes. which one is more powerful who is mama Samia by the way in the spiritual world he is the president of of Tanzania ni kiongozi no Ka- sawa lakini sasa mwanzi hapo mm. sawa there is no presidents sawa. there is no kings okay before god sawa sikatai even lakini tuko usiku no 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 no, no. <coughs> even her mama samia mama yangu na kuheshimu kama unani utapata nafasi ya kuona clip hii hata wewe mumeo ukiitwa na rais wa marekani joe biden kwa ajili ya msaada wa kusaidia watanzania sisi wote still muombe ruhusa mumeo kwa sababu hiyo nafasi ya uraisi aliyekupa ni Mwenyezi Mungu na yeye Mwenyezi Mungu ndiyo alioamrisha umtii mumeo na alizidi mbali tena umetoa mfano wa mtu ambaye ni Muislamu alisema anasema Mwenyezi Mungu light angetoa amri ya mwanadamu kumwabudu mwanadamu mwenzie basi angeamrisha mke amwabudu mumewe Mungu akuwa mjinga kuongea hivyo mm-hmm. acha nikujibu sasa swali sasa hapo mimi umenipiga vibao umenipiga vibao ngoja nikujibu nataka nikujibu vizuri yes nataka nikujibu naomba nikujibu sana kwa sababu kwangu mimi nikujibu vizuri sana unajua wewe ni mwanamke ndio uliumbwa na emotions ndio wewe unatumia hisia na ndio maana mnaweza kutu kulea watoto. Unaweza mtoi kutumboni kwa hisi na kitu gani? Mnaweza kwa mnatutazama katika jicho la tofauti kwa sababu Mungu aliwapa hivyo kwa makusudi zaidi. Sisi akatupa intelligence kwa makusudi zaidi. Mm-hmm. Sio kama eti alifanya bahati mbaya. Mm-hmm. Wakati wewe unasema nimeitwa na mama Samia. Mm-hmm. Nina kutaarifu tena kwa uzuri. Nisikilize. Kwa uzuri nimeitwa na rais. Nisikilize. Mm-hmm. Mwana akasema hivi mm-hmm. hata rais inabidi aombe muombe ruhusa mumewe. Sawa. Narudi kwako iko hivi mm-hmm. wakati wao unasema nimeitwa na mama Sabia kwa sababu ya zile hisia furaha excitement you might think you are going there for something very good that is what you going to think mume kapewa uwezo zaidi ya huo mm-hmm. yeye analitazama lile intellectually mm-hmm. haliangalii emotionally na ndio maana inabidi uombe ruhusa mume wangu naomba ruhusa niende kwa na mama Samia amenita haya kama anakitenda ndo ndo usikilize basi. Ah, sawa. So sorry. Mm-hmm. Kama anakupenda mm-hmm. na anakupendea mazuri na anajua kuna mazuri, sio kuruhusu tu atakupeleka mwenyewe. Kama anajua hakuna mazuri, atakwambia mke wangu nikwambie, very good chance, but please kuna 1 2 3, don't go. Na yeye mwenye mwanamume ndio kapewa hiyo nafasi na Mwenyezi Mungu. Yeye alifungwa hisia zake, akapewa akili zake, akusaidie wewe na ndio maana umeambiwa wewe uko chini ya milki yake. Mwanamume ana au utaki, utaki Biblia. Nataka sana. Ah! Unaipinga? Na siwezi kuipinga. Huwezi kuipinga mm. kwa sababu mume ana mamlaka juu ya mkewe. Mm. Unajua kinachotokea? Mm. If anything goes wrong in the family, mm. who is going to be blamed? Of course the man. Why? Because he's the head. Wewe ndio kichwa. Yes mm-hmm. and that is why the head has to think clearly. Na ndio maana wewe inabidi ukaombe ruhusa kwa head ili head atumie akili yake. Kule ikulu wanaendaga wanarudi kweli. Ah wakati huu nimesikia watu wakienda ikulu kuna mawili. Aidha ukapewe cheo au upotelee huko huko. Sajabu kuna vikao vyenu vya umbea mlisha msema vibaya huyu mama. Mm-hmm. There must be somebody who can think before your emotional things take place. Na yeye akaambiwa kwamba sawa you think but you have to love this person ili maamuzi yako yawe ya haki na yawe ya upendo Sio kama naeleweka Na kuelewa sana doctor na kuelewa na nina maswali mengi sana Mume akitekeleza wajibu wake wa kukupenda mm. wewe mm. kama vile Kristo alivyolipenda kanisa mm. atakutakia mazuri yote mm-hmm. Kwa hiyo hata huo wito wako ataoutazama katika jicho la uzuri mm-hmm. na pakiwa na zuri sio tu atakuruhusu mm-hmm. bali atakubeba mwenyewe atakupeleka mm-hmm. Once akisema no Please, ewe fikiria mara mbili, maana yake ni kwamba mm-hmm. kama anakupenda, na hapa nazungumzia mm-hmm. haki na wajibu. Mm-hmm. 
mume na wajibu wa kukupenda mm -hmm. kama kweli anatekeleza wajibu wa kukupenda mm -hmm. na anakupenda kweli hawezi kusema usiende unless kuna something wrong shida ni moja wewe ukishavaliwa na zile emotions zako mm. unawaza kule ni mazuri tu mume akiangalia katika jicho la tatu you never know tunakaga vikao wanaume mm -hmm. kuna mengi wanaongea kuna mengi yanapitika na wanaume huwa hatushei yote na nyie kwa nini amshei yote na sisi sivyo tulivyoumbwa uliza wana walio soma an atomi ya ubongo tuna verbal area moja nyie mna verbal area Bili. mbili hatusemi yote na Mungu alitumba hivyo makusudi sio kwa bahati mbaya. Mm -hmm. Kwa sababu ikiwa sisi tu yote tunaongea kama mnavyoongea nyie, nyie mngesha kufa saa hizi. Mm -hmm. Sisi tunaona makubwa na magumu mengi sana huko nje, tunakausha. Yaani unafika kule unapigwa mkoa la nyumba tutakuja kuuza kesho. Then leo nimeshashindikana. Afu mimi narudi mbara na cheka kama vile hamna kitu. Hapa kifua kimejaa. Anaogopa akisema akwambie, mm -hmm. kilio utakachoangua majirani wote watajua amepewa kifua hicho cha kustahamilia. Ndio maana tunaongea si yote hasa ikifika hatua naongea yote ni pale ambapo nimelazimika niongee yote mume wangu edomba ruhusa naenda benki kuna hiki na hiki ah sakisu kimegusa mfupa mke wangu nikwambie hii benki sasa hivi sio nzuri mbona ukunambia ngoma pema it is not how we are created hatuongei kila kitu but we talk when it is necessary to do that kwa hiyo narudia pale pale kama unamti mumeo utamuomba ruhusa kwenda popote lakini bahati nzuri kama unampenda mkeo utamruhusu vile vile kwa sababu unamhurumia mimi labda nikwambie rais kitu kidogo tu mimi mke wangu namuomba ruhusa kwenda kila mahala napoenda what did i lose lilian nothing do you see me like somebody who is loser no si na basically sio jukumu langu ni jukumu lake yeye lakini i do it for love kwa sababu unampenda acha mke wangu leo naomba niende sehemu fulani Hapana hapana kwa nini kwa nini mimi nilitaka leo nipelekee tufanye salon ah maskini kweli okay ndenda kesho it is not my obligation lakini nafanya kwa mapenzi ikiwa mimi naweza kufanya kwa mapenzi wewe unashindwaje kufanya kwa kufuata agizo la kwenye bibilia au mnashindwa kutafsiri neno uti labda tuishi hapo mm. nenda kwenye tafsiri ya 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 ya, 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 ya kamusi ya Kiswahili ya kawaida kasome neno uti ni nini au nenda kaulize wanaume tafuta wanaume mia. Ongeana na jamani hebu naomba hivi wewe ungependa mkeo akitoka kuombe ruhusa au ungependa atoke tu? Akutarifu. Ukipata jibu. Mm. Ukipata jibu mm. lichukue hilo. Mm. Kitu kimoja kiko hivi. Baadhi ya jamii ambazo mafundisho ya Mungu walisha yakataa. Yeah. Na jamii zao mafundisho ya kijamii walisha yakataa. Wanataka walazimishe vitu ambavyo havipo na bahati mbaya kwao havijafanya kazi. Mm takuona mjinga sana kuviiga wakati wao kwao havijafanya kazi ziko jamii kwa mfano za nchi zilizoendelea nchi za kimagharibi mm -hmm. wamelazimisha huo mfumo mm. kwamba mme anaweza kafanya chochote na mke na lazima anaweza kafanya chochote then acha tutazame does it work never does it work why should we copy something which is not working mm. Let us go back to it kwa hizi jamii zetu za, za, za kawaida hizi za uchagani huko mm. za uswahilini huko ambako mme, mme anawake tisa. Mm. Mama anaenda shamba ili alete chakula nyumbani mm -hmm. na bado anaomba ruhusa. Mm. Okay, let us see them. Does it work or does it, it work? works big time. Then why do we have to copy something that is not working? Naomba nikujibu. Can I answer you? Yes. Kwa nini tuna copy? Tuna copy doctor kwa sababu wanawake wengi sasa hivi tumekuja kugundua kwamba wanawake wengi wako juu. Yaani twende mbele turudi nyuma wanawake wako powerful sasa hivi sawa eh? na inasemekana kwamba wanaume wanajisikia vibaya kumuona mwanamke yuko too powerful unakuta mwanamke yuko kwenye vikoba mwanamke ni bosi kwenye kampuni fulani mwanamke yani yeye ndio mwenye majibu ya kila kitu so mwanaume akiwa nyumbani anajiona kama kidogo yuko inferior na ndipo hapo anapotafuta wanaume wake kukuzibia kwenye baadhi ya mambo kwa hiyo unakuta mwanamke ana ana, ana pushika, na inabidi yaende lakini anashindwa kwenda kwa sababu ya hiyo ya uti kwamba ukienda kwa mwanaume ukamuomba ruhusa kwa sababu ameshakuona umepanda juu anakuambia dongo ninazungumza nikiwa nimevaa viatu vya wanawake wengi sana wakiwa wana shida wanaume zao wakiwadidimiza why kwa sababu wanaonekana wako juu kuliko wanaume zao sasa acha mimi nikusaidie umezungumza kwa niaba ya wanawake yes are you sure 120% and let me talk about men tafadhali hicho unachozungumza kudidimizwa ndio hicho unachozungumza kudidimizwa mm. kuwa hakianzii hapo. Mhm. Mm Naomba unisaidie. 
mwanamke huyo anayemzungumza wa leo ameitazama dunia katika mtindo wa kwamba mafanikio ya kipesa na kiuchumi ndio maisha emotions zake zinasimama pale pale wakati intelligence inasema hapana sio pesa na magari na manyumba tu ndio mafanikio mafanikio ni pamoja na ile amani furaha na utulivu ulioko nyumbani sasa mwanamke akiweza kupata mshahara wa shilingi milioni mbili anadhani kitabu cha waefeso kilifutwa mm -hmm. kwamba madhali tayari inaweza likajihudumia sihitaji tena kumtii mtu hapo ndipo wanaume wanasema a a sawa unaweza kupata kazi kwa nini kitabu cha waefeso kifute kwa hiyo imefika hatua sawa wanaume na mimi nazungumza kwa ajili ya wanaume sasa sawa wamefika wanaume wenyewe pia wana uoga kwamba huyu akipata shilingi elfu kumi, atafuta kitabu cha waefeso ili asikifute na jina la Mungu litindi kusimama hebu kamatia pale hiyo ni jambo la kwanza kwa hiyo wanawake wenyewe mnaosema eti mnadidimizwa a a jitazame mnawatii wa umezenu licha ya kuwa mna hizo nafasi mlizopewa mm -hmm. ikiwa una nafasi na bado ukaendelea kumtii mumeo kama ana akili atakupenda maradufu ukipata nafasi utii ukaanza kupungua pungua atatamani kukufinya finya kwa sababu anasema sasa ndoa yangu inavunjika mm. na it is true kwa sababu hao tunao waiga ndoa zao zilisha vunjikaga kweli na bahati mbaya tunakwenda ni pabaya zaidi hao waliovunjikiwa na ndoa zao wanajaribu kuwashawishi nyie mlio katika ndoa na nyie mvunje za kwenu i'm independent mm. i can do it myself umenielewa mm. kumbe yeye ndani alimshinda yuko nje anatafuta wafuasi wa kumfata nje kwa wanawake kweli na akili fanyeni kazi fanyeni biashara tafuteni pesa lakini from the day one from day one muoneshe mumeo kwamba nafasi yake ya mume iko pale pale regardless mafanikio mangapi utakayopata trust me huyo huyo mwanaume licha ya kuwa unamwombaga ruhusa anakwambia nenda atakuwa anakupeleka mwenyewe i stand in men's shoes mm. ukini threat kama sasa huyu kununua baskeli tu kisha kuwa hivi ilikuwa ananaendelea chakula anayokea mezani sasa hivi tu kapigiwa simu na mkuu wa wilaya anambia chakula kile pale kale akipigiwa na mkuu wa mkoa haya akiitwa huko ikulu ndoa itakuwa ndoa hii tena halafu wakati huo baba anawaza kuna watoto kuna jina la heshima ya ndoa yetu inavunjikaje kiraisi raisi nikaanza upi wewe unafikiria tu ah, mimi nikitoka nitapata mwingine you think mm. it very emotional yeah. mume anafikiria kwa mapana zaidi na ndio maana tafiti ilifanyika 74% ya talaka zote duniani initiatives huwa ni wanawake wanawake zote kwa hiyo mm. narudia tena kusema kwa jibu kwa swali lako yeah. kama unadhani kupata kikoba kuitwa ikulu kupata milioni mia, ndiyo sababu ya kufuta kitabu cha waefeso jiulize aliyekiandika ni nani ukipata jibu utapiga goti chini utasema Mungu nilikosea <sighs> This is hard talk. Na mm. mwanamke kama hujaolewa, chagua mwanamume mwenye akili. Tatizo mnachagua wanaume mahensa. Mm -hmm. Mnachagua wanaume wenye pesa. Chagua mwanaume mwenye akili. Mwanaume yeyote mwenye akili ukimtii atakupenda. Na atikupenda, hawezi kukunyima ruhusa yoyote inayokwenda katika jeni ongea na wanaume basi pia watu 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 eh. this is hard talk wanaume ongea na wanaume mwanamke amepata mafanikio kidogo anaanza kuzidi mabega isho kuzidi mke na mume hawashindani tena hapa naomba niliweke mzuri mm. ngoja nikusaidie Kuna... Liliana doctor no 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 no, no. doctor tusiende tu, 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 kichakani sana kuna time Mwenyezi Mungu anamnyanyua mwanamke kupitia mwana kupitiliza mwanaume. Yaani ana mwanamke unaona kabisa ananyanyuliwa. Yaani mwanamke ananyanyuliwa. Because mwanamke ananyanyuliwa na mwanaume anakuwa yuko pale. Yes, I am. Kabisa sana. Kisha wana mnakuwa mwili mmoja. Kitu kimoja ndio. Mwili gani unaenda usho ukanyanyua mkono ukaenda juu mkono wako back chini. Hapana, lakini sasa si unaona kabisa vitu anavyofanya mwanamke. Sawa mkio wana na kwa mwili mmoja unaweza ukanyanyua mkono mmoja ukaenda mbinguni mmoja wezi 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 na hicho ndio wanaume inabidi waelewe hapo wenyewe wanawake ndio inabidi muelewe na hapa ndo kusaidia mm -hmm. sawa niko tayari kusaidia mwanamume anapotafuta mafanikio huwa ni kwa ajili yake yeye na familia mke wake na watoto na familia the only problem that iblis amefanya shetani aliyofanya 
amemtia ujinga mwanamke akitafuta vitu ni vyake. Yaani wanaume naomba niambie hivi, wherever you are, wewe unaangaika kwa ajili ya familia, keep doing it ndivyo ulivyoumwa. Lakini nakwambia hivi mkeo hapo alipo, anachotafuta, we haumo. Yaani oh haumo. Oh my god. Ni cha kwake yeye na watoto wake. Na kama utabisha, nenda katazame status nyingi za wanawake wana tabia anaweza kaposti picha yake na watoto wake alafu akasema my all life in one picture wewe <laughs> uh, hujaona oh, hivyo <laughs> ni kweli my all life in one picture wewe mume haumo very true lakini don't hate her usimchukie kwa sababu ndivyo ibilisi alivyo mtenda wakati akimkabidhi tunda eden yuko hivyo na mimi nakujibu sawa wewe wanawake na take it very wrong Unadhani mafanikio yako ni yako mm-hmm. wakati wewe ni pati ya mwili wa mume yeah. na hapo nipo mwili mwana huu mkono unaenda wapi huu mimi kiuliolete kiko hapa mbona mm-hmm. mkono peke yake unapanda sasa utavunjika anaurudisha chini ili mwili uweze kubalance mm-hmm. wewe mwanamke ungejua nafasi yako kwamba sisi ni mwili mmoja mimi nimepata posti hii na kamata hapa inabidi nishike ni nyanyue kiuliuli kizima mwanamume hawezi kuchukia amen I mean. wanawake badilikeni mafanikio yako yanapaswa kuwa ni mafanikio ya familia ya wewe mumeo na watoto kwa sababu nyie ni mwili mmoja kwa ukisema eti mimi nafanikiwa kumzidi ye, kumzidi nani mm. wakati nyie ni mwili mmoja mm-hmm. hii lugha imewafundisha ibilisi ili muweze kutengana na watoto wapate kupata tabu halafu ajisifu siku ya mwisho acheni huo upuuzi kama ulikubali kuolewa umekubali kujiunga kimwili na huyo mtu nyie ni mwili huu moja. moja machungu ni yenu mafanikio ni yenu na ukipresent that way hakuna mwanaume anayezuia mke wake asifanikiwe hii ndio kuambia siku moja nikwambia hivi mwanamke ukitaka uishi vizuri na mumeo ukipata hizo hela zako mpe mumeo ni kweli hawakunielewa mm. kuna, 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 kuna tofauti kati ya, ya lugha mbili mume wangu jana nilipata mshahara nataka nikanunue kiwanja mm. mume wangu jana nili, jana tumepata mshahara nimefikiri kama vile tukanunue kiwanja unajua ni lugha mbili tofauti hebu tujie tena ya kwanza ni mume wangu jana nilipata mshahara mm. nataka nikanunue kiwanja yeah. na mume wangu jana nilipata mshahara nataka, nataka tukanunue kiwanja ni vitu vile tofauti yeah. halafu sijui kwa nini watu wanaosoma Qur'ani na, na watu wanaosoma Biblia hatujifunzi Mwenyezi Mungu alisema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Alisema na niumbe mtu. Yes. Mungu yuko peke yake. Wa Mungu ni wangapi? Mmoja. Ni mmoja. Mm. Na ndio mkubwa. Mm. Na ndio mwenye kila kitu. kitu. Lakini anatumia wisi. Mm. Wewe una nini wewe kunguni mmoja? Unasema mimi. Wewe nani? True. Why don't it be sisi? Na sisi tujenge hiki, tufanye hiki, tutengeneze hiki, tununue hiki. Kwa nini iwe ni mimi? Kwa nini? Wewe ni nani katika hii dunia? Ikiwa Mungu na uwezo wake wote amesema sisi. Anasema sisi. Wewe ni nani useme mimi Lilian? My God, my Lord. Nakuelewa doctor. Kwa kipi? Mm. Cha miaka 70 alafu unaondoka? Eh hey, Mwenyezi Mungu nisaidie. Na hapo ndipo anakuza, mimi nina mafanikio kuzidi huyu. Wewe nani? Mm. At least you could say sisi, sisi tuna mafanikio. Tuna mafanikio. Mimi wangu ana 10, mimi na 40. It has to be sisi. Na hapo ndipo mnaposema oh wanawake wanajajaswa hapana kiungo kimoja kiandaka kiende juu kiache mwili mzima ndio pale mwili lazima utareact utasema hapana kwa sababu ukienda peke yako utavunjika rudi hapa na wengi waliokuenda peke yao walivunjika naambie how many successful women ambao walikuwa na tabia hizo ambao wamebakia kwenye ndoa zao wachache sana doctor wachache sana kuna baba ambaye anapenda kiungo kimoja kivunjike hapana Mungu anapenda kiungo kimoja kivunjike no. then stay at your place fanya kazi soma fanya biashara lakini bakia kwenye nafasi yako kama mke ambaye ni sehemu ya mwili wa mume nendeni kama kitu kimoja shindaneni na majirani shindaneni na marafiki sio mshindane nyie kwa nyie mtakuwa hamna akili mm. sababu nyie ni mwili mmoja mm. mwili mmoja unashindanaje Lilian ha <sighs> mwili mmoja unashindanaje this is how to guys nimeishiwa na maneno naomba ninywe maji i'll be right back niko na dr mwaka Hard talk with Mwasha. We talk it hard, really hard.